शिखे विशेषकर सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंड वाक्यगुलर ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस तुम्हारा खूब बसि बस अनुशीलन कर जैक बंधुरा कम्प्लीटिंग सेंटेंस बुझते हम गामारे कि विषय जेमन शब्द दिए वाक्य तैरी वाक्य फ्रेजर व्यवहार एवं वाक्य क्लूजर व्यवहार सम्पर् तुम्हारे भलो भाव शिक्षार्थी अवश्य खुब भलो भाव पार्बा जानी बंधुरा साधारण एक वाक्य शुरूते सबजेक्टर पर बंधुरा जो परीक्षा इंग्रेजी द्वित पत्र नम क्वेश्चन देखी सीम्पल सेंटेंस एर एक इनकमप्लीट अंश देखने सबजेक्ट प्लस बार रही तब कई अबजेक्ट बसा गई मात्र शब्द बसिए वाक्य तैरि करबना क्यों कम्प्लीटिंग सेंटेंस शुदुम्र एक शब्द बसिए वाक्य तैरि जाए ना एक क्षेत्र अवश्य वाक्य कम्प्लीमेंटर जगह अबजेक्टर साथ अर्थबोधक ब्द समि व्यवहार कर वाक्य तैरी फ्रेज लाइनिंग साधारण विभिन्न धरण लिखित आईटेम जेमन डायलग फ्रेग्राफ कम्पोजिशन एवं विशेषकर स्टोरी कमप्लीट सब समय बुझे बुझे अनुसरण कर कमन जो फ्रेज गवहार परीक्षा अनुशीलन करते सब शेषे वाक्य क्लूजर व्यवहार तुम्हारा बसि बस सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंड ट्रांसफरमेशन अनुशीलन कर विशेषकर सीम्पल कमप्लेक्स एवं कम्पाउंड वाक्य लिंकार्स गवहित है तुम्हारा खूब भलो भाव देखे नहीं तो शिक्षार्थी बंधुरा ये आलोचना कर लिल कम्प्लीटिंग सेंटेंस शुरू कर प्राथमिक क्च अर्थात कम्प्लीटिंग सेंटेंस अनुशीलन शुरू करते हम तरह आगे की क्या करते देखो जो कम्प्लीटिंग सेंटेंस अनुशीलन करब तक विषय लक्ष्य रखते सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एक इनकमप्लीट सेंटेंस के कमप्लीट कर समय लक्षणियों विषय हल वाक्य टेंस इनकमप्लीट अंशी 
কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কিনা ইনকমপ্লিট অংশটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ নাকি ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এই তিনটি বিষয় আমাদের খেয়াল রেখে তারপর সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে হবে সাধারণভাবে আমরা বাক্যের টেন্সটি সব সময় সমজাতীয় রাখার চেষ্টা করব অর্থাৎ প্রদত্ত ইনকমপ্লিট অংশটিতে যে টেন্স ব্যবহার করা হবে আমরা কমপ্লিট অংশটিতেও ঠিক একই টেন্স ব্যবহার করব তবে ইনকমপ্লিট অংশটি যদি বিশেষ কোনো টেন্সকে ডিমান্ড করে সেটা ভিন্ন কথা আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি ইনকমপ্লিট অংশটি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সেটি আমরা বেশি বেশি করে অনুশীলন করে মনে রাখার চেষ্টা করব এক্ষেত্রে আমরা জানি নিয়মের বাহিরে যাওয়া যাবে না যেমন আমরা জানি লেস্টের পরে প্রথম পার্ভ হিসেবে শুট বসে এবং ইট ইজ হাই টাইমের পরে বার্বের দ্বিতীয় রূপ বসে এক্ষেত্রে আমরা অন্য কোনো বার বা ভিন্ন নিয়মে যেতে পারবো না এটাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্ভুক্তি এবং সর্বশেষ তিন নম্বর যে বিষয়টি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে তোমাদের প্রদত্ত ইনকমপ্লিট অংশটি কোন ক্লোজের তা অবশ্যই তোমাদের চিনতে হবে কেননা ক্লোজটি যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে তোমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ যোগ করে বাক্য সম্পন্ন করতে হবে অবশ্য পরীক্ষায় ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজটাই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে যাই হোক বন্ধুরা কম্পাউন্ড বাক্যের জন্য তোমাদের মধ্যে লিঙ্কারটি রেখে সমজাতীয় ক্লোজ ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ এ পর্যায়ে আমরা কিছু অনুশীলন দেখে নিচ্ছি কিছু অনুশীলন করে নিলে আমরা বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারব তো বন্ধুরা অনুশীলনের জন্য আমরা যে বাক্যটি বেছে নিয়েছি তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালের একটি প্রশ্ন তো প্রদত্ত এই ইনকমপ্লিট অংশটির উত্তরের জন্য আমরা প্রথমেই বাক্যের ট্রেন্ডস দেখে নিচ্ছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাক্যটি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের একটি বাক্য যেহেতু বাক্যটিতে বার্বের প্রথম রূপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি বাক্যটি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্ভুক্ত না কেননা বাক্যটিতে কোনো লিঙ্কার ইডম বা সুনির্দিষ্ট ফ্রেজ ব্যবহার করা হয়নি এবং তৃতীয়ত বাক্যটি যেহেতু একটি সিম্পল বাক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি বাক্যটিতে খুব সাধারণভাবে প্রথমে একটি সাবজেক্ট এবং পরে একটি বার এবং যথাক্রমে সবশেষে একটি অবজেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমরা পরের অংশটিতে একটি কমপ্লিমেন্ট বসাই বাক্যটা সম্পন্ন করতে পারি বন্ধুরা বাক্যটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করো বাক্যটিতে যথা করবে সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস অবজেক্ট থাকার পরও এটি কিন্তু সম্পন্ন করতে দেওয়া হয়েছে কেননা বাক্যটি এখনও পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না যেমন 
অনেক লোকই গাছ কাটে এই কথাটি তারা এখনো কিন্তু পরিপূর্ণ করতে প্রকাশ করা হয় নাই কিন্তু কেন কাটে কোথায় কাটে কিভাবে কাটে এর কিছুই বলা নাই তোমাকে যে কাজটি করতে হবে যেহেতু বাক্যটি সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মের অন্তর্ভুক্ত না তাহলে অর্থ পরিপূর্ণ হয় এমন কোনো অর্থবোধক কমপ্লিমেন্ট বসাইয়াই বাক্যটিকে সম্পন্ন করতে হবে এখানে বন্ধুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্যই তোমাকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে এখন তুমি বাক্যটিকে সিম্পল রেখেই করো অথবা কমপ্লেক্সে নিয়েই করো এটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে তোমাকে পরিপূর্ণ একটা অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে হবে যেহেতু এখানে সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এবং তোমাকে একটা সিম্পল কমপ্লিমেন্ট বসাই দিলেই অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে আমি তোমাদের সাজেস্ট করব যে তোমরা কমপ্লেক্স বাক্যে যাবে না যেহেতু এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই তাহলে আমরা সাধারণভাবেই বাক্যটাকে সম্পন্ন করব তো বন্ধুরা এই বাক্যটিকে বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করা যায় আমি প্রথমেই খুব সাধারণভাবে বাক্যটাকে সম্পন্ন করে দেখাচ্ছি পরে আমি এটাকে একটু জটিলভাবেও সম্পন্ন করে দেখাব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে প্রথম বাক্যটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টু গেট ফার্নিচার অর্থাৎ অনেক লোকই গাছ কাটে ফার্নিচারের জন্য এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ফর দেয়ার হাউজেস মেকিং অর্থাৎ অনেক লোকই গাছ কাটে তাদের বাড়ি তৈরির জন্য তো বন্ধুরা এত গেল সহজ পদ্ধতিতে বাক্য তৈরি করার কৌশল এবার আমি তোমাদেরকে একটু জটিল করে বাক্য তৈরি করে দেখাচ্ছি যেহেতু এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রয়োগ নাই এবং তুমি এখানে বাধ্য না কোনো একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাক্যটা সম্পন্ন করার জন্য এই জন্যই তুমি বিভিন্ন নিয়ম এটা করতে পারো আর আমি তোমাদেরকে সেটাই দেখাচ্ছি বন্ধুরা এবার এই বাক্যটির দিকে লক্ষ্য করো ম্যানি পিপল কার ট্রিজ ইফ দে নিড ফার্নিচার অর্থাৎ অনেক লোকই গাছ কাটে যদি তাদের ফার্নিচারের প্রয়োজন হয় তো বন্ধুরা এই বাক্যটার দিকে লক্ষ্য করলে তোমরা দেখবে এখানে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আরেকটি ক্লুজ যুক্ত করে বাক্যের অর্থকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে এখানে আরো একটি সাবজেক্ট এবং আরো একটি বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমরা আগের বাক্যতে দেখেছি সেখানে সাবজেক্ট নতুন কোনো সাবজেক্ট এবং বার্ড ছাড়াই আমরা বাক্যটি শুধুমাত্র একটি সাধারণভাবে কমপ্লিমেন্ট বসাই বাক্যটা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি তো এখানে আর একটি ক্লুজ ব্যবহার করে বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে তো বন্ধুরা আমি আগেই বলেছি যে যেহেতু বাক্যটি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মে অন্তর্ভুক্ত না এই জন্য আমরা চাইলে আরও একটি নতুন ক্লুজ যুক্ত যুক্ত করতে পারব অথবা বাক্য পরিপূর্ণতা পায় এমন কোনো কমপ্লিমেন্ট বসেও বাক্য তৈরি করতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা চমৎকার একটি ভিডিও ক্লিপ দেখব তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ভিডিও ক্লিপটি দেখবে ভিডিওটি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচারের উপর তৈরি করা হয়েছে যেখানে আমাদের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই বাক্য সম্পন্ন করতে হয় এভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আমরা অনেক স্ট্রাকচার দেখব যেগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ এবং বেশি বেশি অনুশীলনের দ্বারাই তা অর্জন করতে হয় তো বন্ধুরা মনোযোগ দিয়ে ভিডিও ক্লিপটি দেখো
ভিউয়ার্স প্রথমে দেখুন হাই টাইম এটা একটা ইডিয়ম যার অর্থ উপযুক্ত সময় তো ভিউয়ার্স এই ইডিয়ম হাই টাইম এই ইডিয়মটা ব্যবহার করার একটি স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম সাব সামবডি ডিড সামথিং অর্থাৎ সামবডি এখানে কোনো সাবজেক্ট কোনো ব্যক্তি বা সব কোনো সাবজেক্ট তারপর ভার্বের পাস্ট ফ্রম ডিড তারপরে সামথিং অর্থাৎ এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে কারোর বা কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় কোন সেন্সে ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে কোনো কিছু আগে করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি আর এখন জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যাতে আর বিলম্ব না হয় তো ভিউয়ার্স এখান থেকে যে বিষয়টা বুঝতে পারলেন সেটা হচ্ছে হাই টাইম হচ্ছে একটা ইডিয়ম এবং এই ইডিয়মটা সবসময় এই স্ট্রাকচার মেনটেন করে ব্যবহার করতে হবে ইট ইজ হাই টাইম সাবজেক্ট ডিড সামথিং যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কোনো কাজ আগেই করা উচিত ছিল বা দরকার ছিল কিন্তু করা হয়নি আর যাতে বিলম্ব না হয় সেই জন্য তাকে বলা হচ্ছে যে এটাই তোমার কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় এরকম সেন্সে আপনি হাই টাইম ব্যবহার করতে পারেন তো আর একশো বাষট্টি নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে এখনই আমার ইংরেজিতে কথা বলার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম আই স্পোক ইংলিশ তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখেছেন ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট তারপর ডিড সামথিং অর্থাৎ সাবজেক্ট আই এখানে এখনই আমার ইংরেজিতে কথা বলার উপযুক্ত সময় এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আমি সেজন্য আই আর হচ্ছে কথা বলার উপযুক্ত সময় যেহেতু সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে সেজন্য স্পিক থেকে স্পোক হয়েছে স্পোক ইংলিশ তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে একশো বাষট্টি নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে এখনই আমার ইংরেজিতে কথা বলার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম আই স্পোক ইংলিশ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কেন স্পোক ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু বর্তমানের মতো শোনা যাচ্ছে যে এখনই আমার ইংরেজিতে কথা বলার উপযুক্ত সময় এটা বর্তমানের মতো শোনা যাচ্ছে কিন্তু কেন এখানে স্পোক ব্যবহার করা হয়েছে এই বিষয়টা বুঝতে হলে দেখতে থাকুন ক্লাসটা তো দেখুন ইট ইজ হাই টাইম সাবজেক্ট ডিড সামথিং অথবা সামবডি ডিড সামথিং যার অর্থ হচ্ছে কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম প্লাস সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট সাবজাংটিভ তো মেইন বিষয়টা ভিউয়ার্স ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা কোনো সাবজেক্ট থাকবে তারপর ভার্বের পাস্ট সাবজাংটিভ বসবে তো এই পাস্ট ফর্ম বসার কারণটা আসলে পাস্ট সাবজাংটিভ এখন পাস্ট সাবজাংটিভটা কি পাস্ট সাবজাংটিভ হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম কিন্তু অর্থ হচ্ছে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করে অর্থাৎ আনরিয়েল পাস্ট তো ভিউয়ার্স এখানে যে বিষয়টা বোঝাতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে হাই টাইমের পরে সামবডি অথবা সাবজেক্টের পরে ডিড পাস্ট ফর্ম বসবে এটার মেন কারণটা হচ্ছে পাস্ট সাবজাংটিভ আর পাস্ট সাবজাংটিভ হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম কিন্তু অর্থ হয়ে যাবে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ পাস্ট ফর্ম থাকার পরেও অর্থ বর্তমান বা ভবিষ্যতের মধ্যে হবে সেটাই হচ্ছে পাস্ট সাবজাংটিভ যেমন পাস্ট সাবজাংটিভের কয়েকটি এক্সাম্পল দেখুন আমি যদি একজন রাজা হতাম এটা হতাম দেখুন হতাম এটা দেখে মনে হচ্ছে পাস্ট কিন্তু এটা আসলে বোঝাচ্ছে হতাম লল এলাম তো অতাম এইগুলো দেখলে হয়তো বুঝবেন যে পাস্ট কিন্তু এটিতে পাস্ট বোঝাচ্ছে না এখানে দেখুন ই ফাই ওয়ার এ কিং এখানে ওয়ার পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এটি বর্তমান বোঝাচ্ছে বা ভবিষ্যতের কোনো ইচ্ছা বোঝাচ্ছে বা বর্তমানে কোনো ইচ্ছা বোঝাচ্ছে এটি কিন্তু মোটেও পাস্ট বোঝাচ্ছে না তাহলে পাস্ট স্ট্রাকচার পাস্ট ফর্ম হওয়ার পরেও যখন বর্তমান বা ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করে তখনই সেটি পাস্ট সাবজাংটিভ সেজন্য আমি যদি একজন রাজা হতাম ই ফাই ওয়ার এ কিং আর একটা এক্সাম্পল দেখুন আমি যদি একটা শিশু হতে পারতাম আমি যদি একটা শিশু হতে পারতাম সেজন্য উড দ্যাট আই খুড বি এ চাইল্ড এখানে দেখুন কুড পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বোঝাচ্ছে বর্তমান বা ভবিষ্যতে কোনো ইচ্ছা বা বর্তমানে কোনো ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে অতীত বোঝাচ্ছে না সেজন্যই পাস্ট সাবজাংটি পাস্ট ফর্ম হওয়ার পরেও পাস্ট বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ আশা করি বুঝতে ভিউয়ার্স এখন দেখবেন ইটস টাইম টু ডু সামথিং কোনো কিছু করার সময় বা উপযুক্ত সময় ইটস টাইম ফর সামবডি টু ডু সামথিং টাইম সব রকমই ব্যবহার করা যায় আপনারা দেখেছেন ইটস টাইম ফর সামবডি টু ডু সামথিং কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় অথবা ইটস টাইম সামবডি পাস্ট সাবজাংটিভ এটা মানেও কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় পাস্ট সাবজাংটিভ ব্যবহার করলেও প্রেজেন্টের মতো বাংলা হবে আর কি সেজন্যই সেটা পাস্ট সাবজাংটিভ তো দেখুন ইটস টাইম টু ডু সামথিং ইট ইস টাইম ফর সামবডি টু ডু সামথিং অথবা ইটস টাইম সামবডি ডিড সামথিং অথবা সামবডি পাস্ট সাবজাংটিভ সাবজেক্ট পাস্ট সাবজাংটিভ বসবে 
তো এখানে একটি বিষয় আছে হাই টাইমের মতো এত আর্জেন্সি নেই তো হাই টাইমে যেরকম আর্জেন্সি থাকে জরুরি অবস্থা থাকে যে আর দেরি করা যাবে না এখনই এটা করতে হবে এখনই এটা করার সময় সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু টাইম একটু আর্জেন্সি জরুরি অবস্থা বা ইমফ্যাসিস একটু জোর কম থাকে যেমন ইটস টাইম টু প্লাস ভার বন কোনো কিছু করার সময় সঠিক সময় এসেছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন ইটস টাইম টু প্লাস ভার বন কোনো কিছু করার সঠিক সময় এসে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে ইটস টাইম টু ডু সামথিং যেমন এখনই সেখানে যাওয়ার সময় বা উপযুক্ত সময় ইটস টাইম টু গো দেয়ার ইটস টাইম টু গো দেয়ার হবে তো এখনই সেখানে যাওয়ার সময় ইটস টাইম টু গো দেয়ার এখনই ক্রিকেট খেলার সময় ইটস টাইম টু প্লে ক্রিকেট মানে ক্রিকেট খেলার সঠিক সময়টা এসে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইটস টাইম টু প্লাস ভার ওয়ান ব্যবহার করতে পারেন ইটস টাইম টু প্লাস ভার ওয়ান অথবা ইটস টাইম টু ডু সামথিং ব্যবহার করতে পারেন তো বিশ্বের আরেকটি স্পষ্টভাবে দেখুন সেটা হচ্ছে এখনই পড়ার সময় লেখার সময় খাওয়ার সময় গল্প করার সময় কঠোর পরিশ্রম করার সময় রান্না করার সময় এরকম সঠিক সময়টা এসে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইটস টাইম টু ডু সামথিং অথবা ইট ইস টাইম টু ডু সামথিং ব্যবহার করতে পারেন এখনই পড়ার সময় সে জন্য ইটস টাইম টু রিড টাইম টু রাইট টাইম টু ইট টাইম টু গসিপ টাইম টু ওয়ার্ক হার্ড টাইম টু কুক এরকম ব্যবহার করতে পারেন যদি বলেন এখনই ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত সময় ইটস টাইম টু প্লে ক্রিকেট তার মানে ক্রিকেট খেলার সঠিক সময়টা এসে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইটস টাইম টু ইটস টাইম টু ডু সামথিং ব্যবহার করতে কোনো কিছু করার সময় অর্থাৎ কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় সেটা হাই টাইমের মতো অত আর্জেন্সি নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইটস টাইম টু ডু সামথিং এর ব্যাপার আর কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় অথবা সময় এরকম যদি থাকে তাহলে ইটস টাইম ফর সামবডি টু ডু সামথিং অথবা ইটস টাইম সামবডি ডিড সামথিং পাস্ট সাবজেক্টিভ করে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন এখনই তোমার কাজটি করার উপযুক্ত সময় এখানে আগেরটাই দেখেছেন যে কাজটি করার উপযুক্ত সময় বা কাজটি করার সময় ইটস টাইম টু ডু দ্য ওয়ার্ক কিন্তু এরকম যদি থাকে যে এখনই তোমার সাবজেক্ট উল্লেখ রয়েছে এখনই তোমার কাজটা করার উপযুক্ত সময় সেজন্য সাবজেক্ট রয়েছে বলে ইটস টাইম ইউ ডিড দ্য ওয়ার্ক অথবা ইটস টাইম ফর ইউ টু ডু দ্য ওয়ার্ক এরকম ব্যবহার করতে পারেন তো ইটস টাইম ইউ ডিড দ্য ওয়ার্ক অথবা ইটস টাইম ফর ইউ টু ডু দ্য ওয়ার্ক বিভাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোথায় শুধু টাইম টু ব্যবহার করতে হবে কোথায় টাইম ফর সামবাদি টু ডু সামথিং এবং কোথায় টাইম ফার্স্ট সাবজেক্টিভ ব্যবহার করতে হবে আরও কিছু এক্সাম্পল দেখুন বিষয়ের আর একটি স্পষ্ট হয়ে যাবে এখনই তোমার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত সময় যেহেতু সাবজেক্ট রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ইটস টাইম ইউ টু দিস ডিসিজন এখানে হাই টাইমের মতো অত আর্জেন্সি নেই শুধু কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় সেই ক্ষেত্রে ইটস টাইম ইউ টু দিস ডিসিজন ইটস টাইম ফর ইউ টু টেক দিস ডিসিজন এখনই তোমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় তারপর দেখুন নেক্সট এখনই কঠোর বাস্তবতার সম্পর্কে তোমার একটা কবিতা লেখার উপযুক্ত সময় তাহলে হবে ইটস টাইম ইউ রোট এ পয়েম অ্যাবাউট হার্স রিয়ালিটি অথবা ইটস টাইম ফর ইউ টু রাইট এ পয়েম অ্যাবাউট হার্স রিয়ালিটি তো ভিউর্স দেখুন এখানে হচ্ছে কার কবিতা লেখার উপযুক্ত সময় সাবজেক্ট উল্লেখ রয়েছে সেজন্য আপনি এই দুইটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে পারেন কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত দুইটাই ব্যবহার করে দেবে ইটস টাইম ফর সামবডি টু সামথিং অথবা ইটস টাইম সামবডি ফার্স্ট সাবজেক্টিভ সে জন্য ইটস টাইম ইউ রোট ফার্স্ট সাবজেক্টিভ ইটস টাইম ইউ রোট এ পয়েম অ্যাবাউট হার্স রিয়ালিটি অথবা ইটস টাইম ফর ইউ টু রাইট এ পয়েম অ্যাবাউট হার্স রিয়ালিটি এখনই তোমার লন্ডনে যাওয়ার উপযুক্ত সময় সাবজেক্ট উল্লেখ রয়েছে সে জন্য ইটস টাইম ফর ইউ টু গো টু লন্ডন অথবা ইটস টাইম ইউ ওয়েন্ট লন্ডন তোমার এখনই সময় সঠিক ব্যবহার করার উপযুক্ত সময় সে জন্য ইটস টাইম ফর ইউ টু মেক দ্য প্রপার ইউজ অফ টাইম অথবা ইটস টাইম ইউ মেক দ্য প্রপার ইউজ অফ টাইম এরকম ব্যবহার করতে পারেন এখানে কিন্তু হাই টাইম স্বাভাবিকভাবে যদি ব্যবহার করেন তাহলে ইট ইস হাই টাইম ইউ মেক দ্য প্রপার ইউজ অফ টাইম অথবা ইটস অ্যাবাউট টাইম ইউ মেক দ্য প্রপার ইউজ অফ টাইম এটাও ব্যবহার করতে পারবেন আরও সেন্টেন্স দেখুন এই সমস্ত বিষয় এবার দেখুন ইউয়ার্স অ্যাবাউট টাইমের ব্যবহারটা ইটস অ্যাবাউট টাইম টু প্লাস ভার ওয়ান এটা হবে না কোনো কিছু করার বুঝতে সময় এটা ব্যবহার করে এই স্ট্রাকচার অ্যাবাউট টাইমের সাথে হবে না ইটস অ্যাবাউট টাইম ফর সামবডি টু সামথিং এটাও হবে না তাহলে হবে হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট টাইম সামবডি ডিড সামথিং ইটস অ্যাবাউট টাইম সামবডি পাস্ট সাবজাংটিভ প্লাস সামথিং এইটা হবে কারণ কারোর কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় এই দুটা হবে না কারণ আপনারা দেখেছেন আগেই যে অ্যাবাউট টাইমের সাথে ইনফিনিটিভ কোনোভাবেই কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না সেজন্য ইটস অ্যাবাউট টাইম টু ইটস টা
এখানে আরেকটা বিষয় দেখুন হাই টাইমের মতো আর্জেন্সি থাকে এটা কিন্তু হাই টাইমে যে রকম আর্জেন্সি যে রকম জরুরি অবস্থা যে রকম ইম্প্যাসিস যে রকম জোর থাকে ঠিক একই রকম অ্যাবাউট টাইমেও একই রকম ইম্প্যাসিস থাকে এখন এখনই তোমার ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত সময় সেই জন্য ইটস অ্যাবাউট টাইম ইউ প্লে ইট ক্রিকেট এখানে হাই টাইমে ব্যবহার করতে পারবেন ইটস হাই টাইম ইউ প্লেড ক্রিকেট অথবা ইটস অ্যাবাউট টাইম ইউ প্লেড ক্রিকেট যেহেতু আপনারা জানেন যে হাই টাইম বা অ্যাবাউট টাইম শুধু হাই টাইম বা অ্যাবাউট টাইম পরে অবশ্যই সাবজেক্ট বুঝতে হবে তারপর বাড়বে পাস্ট ফর্ম বুঝতে হবে সেই জন্য ইটস হাই টাইম ইউ প্লেড ক্রিকেট এটা ইটস অ্যাবাউট টাইম ইউ প্লেড ক্রিকেট ব্যবহার করা যাবে বা হাই টাইমও ব্যবহার করা যাবে তারপর দেখো নেক্সট এখনই আমাদের সরকারের এই দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার উপযুক্ত সময় সেই জন্য ইটস অ্যাবাউট টাইম আওয়ার গভর্নমেন্ট মেড মেড দিস কান্ট্রি ফ্রি ফ্রম করাপশন আওয়ার না দিস কান্ট্রি হবে এই দেশ সেই জন্য দিস কান্ট্রি ইটস অ্যাবাউট টাইম আওয়ার গভর্নমেন্ট মেড দিস কান্ট্রি ফ্রি ফ্রম করাপশন এখানে ইটস হাই টাইমও ব্যবহার করতে পারবেন খুব সহজেই তবে দেখুন হাই টাইম এবং অ্যাবাউট টাইম একই অর্থ প্রকাশ করে কোনোটার সাথে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা যায় না উভয়ের সাথে পাস্ট সাবজেক্টিভ ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট থাকবে এবং সাবজেক্টের পরে পাস্ট সাবজেক্টিভ ব্যবহার করতে হবে ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যাবাউট টাইমের ব্যবহার এবার আরেকটা সেন্টেন্স দেখুন যেমন আমি খুবই ক্লান্ত এবং তাই এখনই আমার বিশ্রাম নেওয়ার উপযুক্ত সময় তাহলে এটা যদি আপনি অ্যাবাউট টাইম দিয়ে করেন তাহলে বা হাই টাইম দিয়ে করেন তাহলে এরকম হবে এ আম ভেরি টায়ার্ড আম ভেরি টায়ার্ড আমি খুবই ক্লান্ত অ্যান্ড সো এবং তাই ইটস হাই টাইম ও অ্যাবাউট টাইম আই থুক রেস্ট এখনই আমার বিশ্রাম নেওয়ার উপযুক্ত সময় এখানে কিন্তু আপনি হাই টাইমের জায়গা বা অ্যাবাউট টাইমের জায়গায় শুধু টাইমও ব্যবহার করতে পারেন যে আই এম ভেরি টায়ার্ড অ্যান্ড সো ইটস টাইম আই থুক রেস্ট তখন এত আর্জেন্সি থাকে না হাই টাইম এবং অ্যাবাউট টাইমে যে রকম আর্জেন্সি বা যে রকম জরুরি অবস্থা যে রকম ইম্প্যাসিস থাকে শুধু টাইম ব্যবহার করলে সেটা থাকে না এখানে শুধু টাইমও ব্যবহার করা যেত তো বিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যাবাউট টাইমের ব্যবহার এবার অ্যাবাউট টাইম দিয়ে আরও কিছু সেন্টেন্স ইট ইস আপনি যদি এখানে ব্যবহার করেন ইট ইস আই এম ভেরি টায়ার্ড অ্যান্ড সো ইটস টাইম আই টুক রেস্ট যেটা আমি বললাম এটা হচ্ছে ইটস টাইম প্লাস আদের পাস সাবজেক্ট আর্জেন্সি কম থাকে জরুরি অবস্থা বা ইম্প্যাসিস কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইটস টাইমও ব্যবহার করতে তো বন্ধুরা দেখতে দেখতে সময় অনেকটাই কেটে গেল আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে অপেক্ষা করো পরবর্তী ক্লাসের জন্য সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ